ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳೇರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ದಿನ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಂಥ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಿರಿ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟಿ ಅಪಾನ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಎನ್ ಅಂತಲೂ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಟಿ ಅಂತಲೂ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಸಲು ಅದರ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗೆ ನೀವು ಕೂಡಿಸುವಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೂರು ಅಂದರೆ ನೂರು ನೂರು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇದರ ಉತ್ತರ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೂರು ಆಗಿರ್ತದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೂರು ಅಂತ ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೂರು ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಈ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ನಂತರ ಬಂದಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೂ ಓದಲಿಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಾನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ದಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ರೂಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡ ಎಷ್ಟರ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿಯಂತೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಎ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಏಳ್ನೂರ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವು ಸೂತ್ರ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಪಾನ್ ಎನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದೆ ನೋಡುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ ಅಂಶವನ್ನು ಆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಆರನ್ನು ಹಾಗೆ ಮರಬೇಕು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವ ಅಪಾನ್ ಟು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈ ಎರಡು ನೂರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ತಂದಾಗ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರೋದು ಡಿವಿಸನ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್
ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಪಿ ತ್ರೀ ಇದರ ಬೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಈ ರೀತಿಯ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಂಭವನೆ ಮತ್ತು ವಿಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಿಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಿಸು ಮೂರು ಗುಣಿಸು ಎರಡು ಗುಣಿಸು ಒಂದು ಉಳಿದಂಥದ್ದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಿಸು ನಾಲ್ಕು ಮೂರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗುಣಿಸು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕೇ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ತಾದರೆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆರು ಜನರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹದಿನೈದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೂವತ್ತು ಪರಿಹಾರ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಿ ಫೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟೂ ಇಂಟು ಒನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಉಳಿತದೆ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಆರು ಇಂಟು ಐದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತ ಆರು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆರು ಜನರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ವಿಷಯ ಆರು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಐದು ಇಂಟು ಮೂರು ಇಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಗುಣಿಸು ಐದು ಇದೆರಡನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂತ ಹೊಡೆದಾಗ ನಮಗೆ ಹದಿನೈದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಎನ್ ಪಿ ಫೋರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಪಿ ಫೋರ್ ಆದರೆ ಎನ್ನ ಬೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಿಸಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಣಿತವನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಎರಡನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಂಯೋಗ ಛೇದನ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥದನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಆ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ ಬ್ರಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಎನ್ ಛೇದನ ಬಿ ಪ್ರಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಸಂಯೋಗ ಬಿ ಯಾಕೆ ಈಗ ಸಂಯೋಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಣಿತವನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಎರಡನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರಗತಿಯ ಅಂಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗಣಿತ ಮೂವತ್ತೈದು ವಿಜ್ಞಾನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡನ್ನು ಓದುವಂಥ ಅವಚ್ಛೇದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೂವತ್ತೈದು ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಈ ಸೂತ್ರ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಐವತ್ತೈದು ಮೈನಸ್ ಐದು ಮೈನಸ್ ಐವತ್ತು ಉಳಿಯುವಂಥ ಉತ್ತರ ಐದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎರಡನ್ನು ಓದುವಂಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ವೀ